Ah mais je sens que je vais me faire insulter pour avoir fait cette vidéo. Bah ça m'inquiète un peu quand même quoi. Fallait bien qu'il y en a un qui le fasse. Alors bonjour à tous, c'est Parisien TV. Alors vous l'avez compris, air sérieux, fond noir, vêtements obscurs. Ça ne sera pas forcément une vidéo très joyeuse, mais indispensable si vous avez déjà écouté de la K-pop. Malheureusement, derrière les strass et paillettes se cache une réalité très dure, pleine de douleurs, d'agressivité et de tristesse. Alors en fait, aujourd'hui, je voulais un peu vous parler de choses euh, que les gens ne connaissent pas forcément en Europe. Donc que ce soit sur les haters coréens, sur la psychologie des coréens ou encore les médias. Dans cette vidéo qui est d'ailleurs sponsorisée par Rosetta Stone, on va parler de larmes, d'échecs, de tristesse. Hop D'un coup, une application de langue. Ne vous inquiétez pas et soyez contents parce que le seul passage avec un peu de gaieté dans cette vidéo sera justement mon placement de produit. C'est parti Alors juste pour résumer, pour qu'on soit à peu près tous au même niveau, alors avant de devenir idol, il faut tout d'abord passer des auditions pour intégrer une agence, y effectuer un très grand nombre d'années de training, afin de perfectionner le chant, la danse, la rhétorique, les langues, tout ça durant en moyenne entre 4 et 8 années. Et ces enfants-là, on les appelle dans cette vidéo les trainees. Bon, par contre, je ne vais pas trop m'attarder sur la période de training parce que j'en ai énormément parlé dans une précédente vidéo que je vous laisse d'ailleurs le lien en description. La première difficulté dans la K-pop. Ouais Allez, go, allez, go, pipi, 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 pipi. Comment elle a cassé l'ambiance la première difficulté dans la K-pop, c'est déjà l'énorme risque que tu dois prendre. Alors pendant que les autres enfants de leur âge font des cache cache les trainees vont apprendre à se remettre en question, chercher la perfection et à survivre dans une ambiance extrêmement concurrentielle. Alors beaucoup de trainees avaient avoué aller au collège en journée, puis enchaîner le training le soir. Donc vous imaginez bien qu'à l'école, ça ne va pas être très concentré. Et au sein de l'agence, les managers contrôlent totalement les, leur attitude, leur repas et leur poids. Je l'ai dit pour les gens qui ne sont pas au courant, il faut être mince. Ils sont pesés chaque semaine. Bien évidemment, il y a quelques exceptions. Dans certaines agences, ils demandent à leur traînée féminin de ne carrément pas rentrer chez elles jusqu'à qu'elles aient atteint ce fameux poids. Et beaucoup d'artistes ont avoué avoir eu recours à l'un des pires régimes qui est possible, consistant à manger et à se faire vomir juste après. Je vous déconseille totalement de faire ça, bien évidemment. En Corée, il faut être mince. Je ne sais pas qui a inventé cette règle de merde. Beaucoup de personnes n'en connaissent d'ailleurs pas les réelles raisons. Mais moi, comme je les connais, je pense que prochainement, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo sur les critères de beauté en Corée. Soit les trainees abandonnent au chemin, soit ils se font virer après avoir échoué aux épreuves mensuelles qu'ils doivent passer devant tous les employés de l'agence. Et c'est là tout le problème. D'ailleurs, beaucoup de high idols l'ont dit. Personne ne sait si tu vas rester le mois prochain. Tu es obligé d'aller jusqu'au bout pour espérer faire tes débuts. Ce n'est pas du tout 100% garanti. Car ça arrive tellement souvent que tu survives à toutes les années d'entraînement, mais qu'au final, ils se rendent compte que tu ne corresponds pas à l'image du groupe. Bah dans ce cas-là, tu ne peux plus rien faire. Et qu'est-ce qui se passera si ça ne marche pas en sachant que vous vous êtes investi depuis vos 13 ans Qu'est-ce qu'ils pourraient faire avec le peu d'études qu'ils ont fait Du coup, beaucoup de personnes se retrouvent à 24 ans, n'ayant pas réussi à percer dans le milieu, et se posent une seule question. Qu'est-ce que je sais faire d'autre à part danser et chanter Est-ce que je pourrais faire autre chose Et là vient le deuxième problème. Imaginez, vous êtes le ou la meilleure parmi les centaines de trainees. Vous avez tenu bon pendant ces 6 années d'entraînement. Bravo. Vous intégrez un groupe et allez faire vos débuts. Mais est-ce que vous savez le nombre de nouveaux groupes qui émergent chaque année en Corée du Sud Oui, il y en a beaucoup, c'est normal, c'est l'un des plus gros business en Corée. Il y a donc ces centaines de groupes avec que les meilleurs qui ont survécu au training. Chaque groupe va devoir se démarquer, soit par la taille de l'agence, soit par le talent des membres, soit par un buzz. Ou les trois en même temps. Parce que j'ai envie de dire, des idols comme G-Dragon, BTS ou Blackpink, Franchement, c'est euh, même pas 1% des idols, je pense. Parce que derrière, il y en a des milliers qui, malheureusement, vont tomber dans l'oubli au bout de quelques années, soit par manque d'argent, de succès ou de chance. Toutes les photos que vous voyez, ce sont en fait les groupes K-pop qui ont fait leur début en 2013. Pratiquement tous les groupes sont tombés dans l'oubli, sauf un. Pang Tan Sonyeon Tan. Comme vous le voyez, faire ses débuts ne veut absolument rien dire. Voilà pourquoi beaucoup de parents désapprouvent l'idée que leurs enfants deviennent idols. Franchement, il faut vraiment une détermination béton pour euh, en survivre. Allô 
Ouais, b... hey, ça va Ah, oh, hey, j'ai un gros problème. Ah, vas-y, raconte. Oh, si toi là, faut que je te parle. J'ai passé ma journée dans le noir là. Je le sens, je. Ah, qu'est-ce que tu racontes Ah, j'ai posté une vidéo et c'est euh, Rosé Bertrand qui m'a sponsorisé sur l'application de langue là. Mais c'est super hein ah. Tu vois l'application de langue là C'est super T'inquiète. Non, en vrai, ça me fait super plaisir que vous me soutenez. Ah, tu vas surtout m'acheter mon cadeau de Noël hein la, la vidéo que je prépare en fait, c'est une vidéo sur la face cachée de la K-pop. Donc c'est assez sombre. Comment est-ce que je pourrais faire un placement de produit ici Ouais, je vois. J'ai une idée. Est-ce que vous voulez devenir idol K-pop Les inconvénients que je vous ai cités sur la formation de chant et de danse ne vous ont pas fait peur, ni découragé. Et bien avant de commencer cette fameuse aventure, une seule chose essentielle, l'apprentissage du coréen. Alors comme vous le savez, Rosetta Stone est l'un des 16 sponsors avec qui je travaille depuis un moment. Déjà parce que vous l'adorez, moi-même également, et beaucoup d'entre vous me posent encore aujourd'hui des questions sur l'application. Vous pouvez déjà apprendre une vingtaine de langues depuis un PC, mobile ou encore tablette avec des fonctionnalités à la pointe de la technologie. Un contenu visuel plus qu'agréable, apprendre la langue avec les images et l'audio, un peu comme des Eggy quoi. Et vous avez un robot qui vous corrige toutes vos fautes. Bref, Rosetta Stone, c'est tendance, divertissant et utile, un peu comme ma chaîne. Pardon. Elle propose des offres adaptées à tous les budgets et tous les besoins, à partir de l'essai gratuit, 3 mois, 12 mois, et sans oublier la fameuse offre à vie pour apprendre toutes les langues. Je vous laisse bien évidemment tous les liens en description et n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil parce qu'en ce moment, toutes les offres sont en promo. Alors normalement, lorsqu'on est fan d'un artiste, on écoute ses musiques, on va à ses concerts et éventuellement on va acheter ses produits. Toutefois, il y a certains fans pour qui ça, c'est pas suffisant. Et même si je dois dépasser les limites morales, bah je vais le faire. Dangereux à la limite de l'illégal, on les appelle en coréen les Haseng Pen. Ils ont besoin d'être très proches de leurs idoles et savoir ce qu'ils font de leur journée. Ça arrive très souvent que des artistes soient suivis par plus de 20 voitures pendant toute la journée. On est d'accord, ça fait flipper. Sinon, une autre histoire vraie. Alors, Kim Mitchell des Super Junior avait déclaré à la télévision avoir reçu euh, un message d'une fan qui disait « Oh pas, ton casson avec des nounous, il est trop mignon !» En fait, la fan s'était introduit chez lui en ayant au préalable trouvé le code de sécurité et était rentré dans sa chambre pour prendre son calabar. Il y a des cas où les fans veulent tellement savoir ce que fait la star chez elle qu'ils vont utiliser un drone pour filmer l'intérieur de la maison de leur idole devant la fenêtre. Par exemple, moi, j'adore l'acteur Song Gang, mais c'est pas pour autant que j'ai envie de le voir se doucher. Je vais vous raconter un deuxième cas. Il y a un artiste qui a fait une tournée en Europe, donc en France, Angleterre, Espagne, etc. Grâce à certaines sources, il y a des fans qui ont pris le même avion que les artistes pendant les déplacements, logé dans le même hôtel, mangé exactement la même chose et les ont suivis comme ça jusqu'à la fin de la tournée. Pour pouvoir justement se sentir proche d'eux. En France, on n'est pas très proche des célébrités. Limite, on ne s'en soucie pas trop. Que Jean Dujardin mette des tongs, que Maître Gim soit grand ou pas, que Matt Pokora ait trompé sa copine, franchement, on s'en fiche. On ne va pas s'intéresser à leur vie. Alors qu'en Corée, tout le monde parle des célébrités. Elles font partie intégrante des conversations au quotidien. Les jeunes regardent leurs photos sur Instagram, leurs vidéos sur YouTube, font des recherches sur eux sur Naver et vont parler de leurs films avec les amis. Et c'est pas que ça. Les célébrités en Corée sont présentes dans absolument toutes les publicités. On les voit à la télévision, dans les bus, dans les abribus, sur les bouteilles d'alcool et même les verres d'alcool, les œufs. Oui. Il est important pour les marques d'utiliser une personnalité pour l'image de son produit. C'est comme si tu voyais Gims dans une publicité pour un réfrigérateur. Ça ne pourra pas arriver. Et comme vous le voyez, les célébrités sont vraiment omniprésentes dans la société. Je vais maintenant vous dire pourquoi ça peut être un gros plus pour la carrière de la star mais également l'un des pires. En Corée, il y a un avantage incroyable pour tous ceux qui souhaitent devenir acteurs de cinéma, de drama ou encore idol de K-pop. La montée peut être très très rapide. Beaucoup, beaucoup plus rapide que dans la majorité des pays. En un instant, tu peux passer de inconnu à star. En l'espace d'un jour, tu peux devenir l'icône du pays. Et du coup, qu'est-ce qu'il se passe T'apparaît dans les publicités à la télévision. Oui, les publicités qu'on a parlé tout à l'heure. Car oui, en Corée, plus tu apparais dans les publicités et plus c'est signe que tu es très très célèbre. Je vais vous donner des exemples d'inconnus qui sont devenus des stars en un instant. Alors Hedy, membre du groupe Girls Day, 
groupe très peu connu, invisible des classements musicaux, voit sa carrière exploser lors d'une apparition dans une émission coréenne grâce à 3 secondes. 3 secondes pendant laquelle elle va faire un ego, elle va faire le tour de la Corée en quelques minutes et faire tomber absolument tous les Coréens. Résultat, son agence, son groupe et elle touchent le jackpot. Toutes les marques veulent travailler avec elle. En l'espace d'une année, elle va tourner dans des publicités d'applications, de vêtements, de ramen, tout ça en empochant au passage à peu près 1 million d'euros grâce à 3 secondes. Il y en a encore plein d'autres. Honey de EXID qui a buzzé grâce à une fan cam sur YouTube. Solion de AOA qui a buzzé grâce à une pancarte publicitaire. Ou je peux citer Ibn, un ancien commando qui a fait le buzz à travers ses vidéos sur YouTube et qui aujourd'hui apparaît partout à la télévision et également aux côtés des plus grandes stars. Voilà, comme je vous l'ai dit, les Coréens suivent de très près les célébrités et peuvent contribuer considérablement à leur carrière. Mais le désavantage, c'est que oui, tu montes très vite. Mais tu peux malheureusement descendre très très vite, beaucoup trop vite. Je pense que la Corée est l'un des seuls pays au monde où une personnalité peut être sommée et être là le lendemain. Et c'est d'autant plus vrai avec les youtubeurs coréens qui, après avoir fait une petite bêtise, par exemple un placement de produit camouflé ou un petit mensonge ou alors euh, une vidéo qui était en fait truquée, vont devoir publier des vidéos d'excuses auprès de leurs abonnés. Ça, c'est extrêmement courant. Et ça arrive même qu'ils s'infligent des punitions pour essayer de se faire pardonner par les abonnés. Pour moi, les youtubeurs en Corée, c'est limite plus compliqué que le idol. Parce que les idols, moi, c'est la télé. Donc, c'est un peu moins accessible, c'est un peu plus lointain. Mais les youtubeurs, c'est beaucoup plus accessible, beaucoup plus plus proche et il n'y a que la barre des commentaires en fait. quand les gens te soutiennent et te font confiance au moindre faux pas ça peut être fini et c'est là que je vais vous parler des commentaires coréens des commentaires qui peuvent détruire des carrières et malheureusement des vies en france on a le concept des haters en corée c'est les hackpool comme je vous l'ai dit les coréens suivent de très près l'actualité des célébrités partage échange commande beaucoup beaucoup plus qu'en france et même si la célébrité en question n'a pas forcément fait quelque chose de mal il suffit juste qu'il y a quelques mauvaises rumeurs qu'il tourne assez pour que même des gens qui n'y croyaient pas retournent la veste et se mettent à avoir une mauvaise image de l'artiste. Et si tout ça, ça prend de l'ampleur et ça prend encore plus de l'ampleur, eh bien la célébrité en question va voir ses contrats publicitaires annulés car les gens ne vont pas acheter les produits de la publicité. Plus d'apparition à la télévision car les gens vont insulter et menacer la production. Plus d'apparition dans les films car les gens vont insulter ces films. Et malheureusement, la famille de la célébrité va être dévastée parce que tout le monde va mal les regarder. C'est arrivé beaucoup plus d'une fois et malheureusement, ça s'est parfois très mal passé. Parce qu'en France, même si un artiste il a une mauvaise image, les gens vont vite oublier parce qu'ils ne s'en soucient pas forcément. Et du coup, ça ne va pas forcément affecter la carrière de l'artiste. Bon, effectivement, là, je parle surtout par rapport à la Corée, mais comme aujourd'hui, la K-pop, c'est devenu international, c'est légèrement différent, mais ça arrive quand même assez souvent. Par contre, chose très importante, il y a certains cas où même si l'artiste a fait une connerie, il se peut qu'il n'ait aucun problème. Il y a certaines agences de K-pop qui sont très, très puissantes, avec une armée des meilleurs avocats et très proches des politiciens très, très haut placés dans le gouvernement. Et que peuvent contrôler les très haut placés dans le gouvernement Les médias. Ils peuvent, s'ils le souhaitent, limiter l'émergence de mauvais articles ou alors étouffer les mauvais articles par d'autres articles avec comme seul et unique but de détourner l'attention des gens de cette affaire. Il faut que les gens oublient et que l'effet de mode parte. Bah, C'est pareil pour tous les humains, je trouve. Parce que si tout le monde en parle, bah, je vais m'y intéresser et en parler. Mais si personne n'en parle, je ne vais pas m'y intéresser, je ne vais pas en parler. quoi. Donc vous vous rendez compte maintenant qu'il est très important que l'agence et l'artiste aient une très très bonne relation. Malheureusement, beaucoup de groupes de K-pop ont disparu du jour au lendemain à la suite d'un conflit avec leurs agences. Problème de contrat, problème de revenus, tension. Je peux par exemple citer une affaire qui avait fait la une à l'époque. Trois membres du très célèbre groupe Tongbang Shingi portent plainte contre leur agence à cause d'un contrat qu'ils considéraient comme beaucoup trop injuste. Bref, les trois chanteurs décident de partir de l'agence et de continuer leurs activités sous un nouveau nom, JYJ. Mais petit problème, au moment de sortir leur nouveau single, ils n'apparaissent jamais à la télévision dans les émissions de musique. On ne les voit plus Pourquoi Ce groupe de trois chanteurs tellement connus à l'époque 
ne peut pas faire la promotion de leur nouveau single à la télévision C'est très bizarre Et bien tout simplement parce que leur ex-agence contre qui ils ont porté plainte est en fait l'agence SM Entertainment. L'agence de Sonoshides, Super Junior, EXO, la Development, Shiny. L'une des entreprises les plus puissantes en Corée. Pas besoin de faire un dessin pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu apparaître à la télévision. Alors après avoir goûté au succès avec une carrière bien remplie, les idols se posent toujours cette question. Qui suis-je Quelle que soit sa personnalité, un idol reste toutefois un produit créé par son agence et marketé par les émissions de télévision. On montre aux gens ce qu'ils souhaitent voir car c'est ce qui fait l'audience. L'image est primordiale. Imaginez un idol qui apparaît dans une émission de télévision et sans le faire exprès, il tombe par terre. Il sera gêné, le présentateur va péter de rire, les spectateurs vont péter de rire, ça va faire de l'audience, tout le monde est content. Et bien dorénavant, s'il réapparaît dans une émission de télévision, la production va lui demander d'être le mec un peu maladroit. Pourquoi ben Parce qu'ils se sont habitués à un lui maladroit. Il faut donc leur montrer ça. Il ne va pas forcément devoir retomber par terre, ni vraiment jouer la comédie, mais peut-être agir de façon un peu plus perdue, maladroit que d'habitude. Oui, dans tous les TV shows coréens, il y a ce qui s'appelle des scénaristes qui sont là pour créer le contenu de l'émission, que ce soit les jeux ou les questions. Son rôle est également de conseiller et de mettre en valeur le idol pendant l'émission. Quand vous avez plusieurs groupes de idols qui se retrouvent dans une émission télévisée, on s'en rend peut-être pas compte, mais chacun d'eux, leur seul but, c'est de se démarquer, c'est de sortir du lot. Ils ne seront pas coupés au montage. Les gens vont les connaître, ça va leur faire de la promo. D'ailleurs, c'est très souvent dans ton agence, au moment de faire tes débuts, qu'elle va coller un personnage à chaque idol. Toi, tu seras le mec marrant pendant les émissions télévisées. Parce qu'il est un peu marrant dans la vraie vie, bien sûr. Toi, comme t'es un beau gosse, tu vas faire le BG mystérieux et tu parles pas. Et toi, tu seras le plus jeune qui est mignon. Et c'est comme ça qu'énormément de stars, au bout de 10 ans de carrière, se perdent et ne se retrouvent plus. Qui suis-je réellement Est-ce que je suis ce que les gens pensent de moi Qu'est-ce que je pense du vrai moi Question un peu compliquée, mais euh, effectivement, ça n'est pas du tout facile. Nous avons pu voir ensemble qu'entre la difficulté du training, l'insécurité de l'emploi, la concurrence effroyable et la dépression psychologique, le métier d'idol n'est pas du tout facile. La plupart des métiers d'ailleurs. Mais l'important est juste de trouver la voie qui nous correspond. Croyez en vous. Trust yourself. Alors bien évidemment, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo n'est pas 100% applicable à tout le monde, mais c'est à travers de nombreuses recherches et de témoignages dans mon entourage de personnes qui ont travaillé dans ce milieu que j'ai créé cette vidéo. Alors n'oubliez surtout pas de partager cette vidéo autour de vous, car ce sont des choses, je pense, importantes à savoir si on apprécie un minimum la K-pop. Ah, alors bien évidemment, merci à Rosita Stone d'avoir permis cette petite touche positive dans cette vidéo un peu sombre. Je laisse tous les liens de l'offre en description, n'oubliez pas d'aller jeter un petit coup d'œil. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Tchuss